，要不要乖？来，亲亲叔叔。<笑>吵架了？没有的事儿。你晚上不在家，他总在家吧？一看我的号，是不是故意不接呀、啊？妈，你想太多了。但愿我是想多了。嗯。哎呀，妈给你拿了好多吃的，红豆。嗯。辣椒油。都是新鲜的。啊。嗯。哎呦。你怎么能吃方便面呢？根本就没有营养啊！不吃了，不吃了，妈马上给你做饭。还有炒鸡蛋，哎呀，这一路上颠呐颠呐，哎呀，妈的心的悬的呀！哎，还好，儿子，嗯，妈给你说个事儿啊。嗯好。乡下大姨婆叫儿媳妇生个大胖丫头，那是好事儿啊。啊，大姨婆说呢，想找一个好心人家给送出去。嗯，我一寻思，咱把他抱回来。过去人不说了吗？抱养一个孩子，哎，你自己慢慢慢慢就能生出来了，啊！哎，妈跟你说话呢，听见没有啊？抱来就叫招弟，招不了弟呢，叫招妹也行啊。只要是田家的血脉，妈都喜欢，妈给你带。小姨有个女儿，可能是我的。啊，真的？他他他他，那那个女的知道不？嗯，啊，来，我来帮你。嗯，你觉得？我要不要去尝试一下做那个试管婴儿？前两天我和你爸还说起这事儿。哼，最近啊，你跟田飞关系不好，万一……我是说万一啊，你和田飞过不下去了，这中间再加一个孩子，怎么弄啊？嗯，那倒也是。哎妈，你赶紧烧饭吧，我肚子饿死了，今晚不想回去吃。小鹿啊，你爸说的对啊，你要想跟田飞搞好关系啊，别老赖在娘家了。谁说的？这里就我家。啊。你嫁出去了，这就不是你家了，赶快回自己家。晚了就打不着车了啊。我知道了，肚子饿。哎呦，露露回来了啊！妈，您又来了。回来了。你还没吃饭呢吧？嗯。不过我不太饿，不想吃。啊，裙子新买的。你妈那是突然袭击还是微服私访？我的脾气你是知道的啊，你妈妈的脾气你也清楚的很。你就嫌这个家还不够乱，家产还不够多是吧？别搞错啊
。我妈来不是为了吵架的，是给咱们做饭张罗家。哎呦，做饭，她是为你做饭吧？有一天你没有回家吃饭，那鸡汤立马就不做，我吃的都是剩菜。她把你当皇帝供着，我充其量也就一宫女。还有啊。你妈这一来上海就跟打前站似的，紧接着你们家那些七大姑八大姨马上就蜂拥而至。我要是没有招呼好的话，到时候还落下一个恶媳妇儿的罪名。行，我也不多说了，免得你说我不孝顺她。你赶紧跟她商量商量，你跟她说我们这个家没有什么需要她张罗的，请她赶紧回家。哎呦，我看你啊，真的是深谋远虑啊，让我妈就直接回家，那我不行。我可做不到，她是我妈呀，做不到是吧？行，那你就等着家里鸡飞狗跳、鸡犬不宁吧，别到时候说我没有提醒过您、哦。什么鸡飞狗跳、鸡鸡鸡，我看你叽叽喳喳没完了啊！行了，我不跟你多说了啊，该吃饭吃饭。叽喳叽叽，就喝那鸡汤，我不喝。你今天跟我说，蓝小姨有你的小孩是真的，啊？这孩子是不是我的？那我还不能确定。但是呢，蓝小姨有个女儿，这是肯定的，我亲眼看见了。啊，那是我在和小鹿快结婚的时候。你结婚的时候啊？三年了，对不对？对啊。哎，这么高了，你看，差不多。别打岔，听我说啊！说，哎呀，这三年呢，那时候啊，小姨还特别跑过来找我，她说她怀孕了，我还没相信，我以为她骗我的。不过事后她也没纠缠我，所以这就不了了之了。不过现在想起来啊，这两件事啊，嗯，联系在一起，还真有可能啊。可能是你的孩子。哎呀，太好了，咱天天有好的干嘛？激动，嘘，先别激动。我告诉你，哎，这只是我的一个猜测啊。但是如果这孩子真是我的，我现在也没脸去见他。你想啊，我当年那么对小姨，哎，不行不行。哎呀，你傻呀！你想想啊，这孩子如果是真的是你的啊，那蓝小姨就是未婚妈妈啊。咱把孩子要回来。第一个也把孩子给砸了，对吧？为什么呀？不然他怎么拖着孩子怎么嫁人呢？对,对吧？啊，田飞，这个事儿啊，一定不能让他知道啊！你要是让他抓住你的把柄，他就跟你闹个没完。要是真的离婚了。这个分财产呢，房子呀，车呀。哎呀妈，分什么财产？没什么财产可以分的啊！我现在就是个净身出户的命。告诉我，我算想明白了啊！如果真要离婚啊，嗯，我情愿净身出户，也比待在这儿每天跟他吵架生气。你傻呀？啊，凭什么净身出户呀？啊，夫妻财产一家一半，房子、车子、这个柜子、床啊、电视，你不懂法律，法律上啊。这些全是小鹿的婚前财产，我根本没份儿。你怎么会呢？飞，田飞，还不睡觉？哎，来了来了来了，马上就过去睡觉。他帮我铺个床，快！孩子事儿不能跟他说，记住没有？别。奇怪，公司这期的广告是跟哪一本？讲也不讲清楚。
，没小姨。伯母，你怎么来了？我儿子买的房子，你能来？我不能来呀。呃，我不是这个意思。我们解释。你口口声声说跟我们家猴子只是普通的朋友，那你又怎么会在他的房子里呢？蓝小姐，你一再强调你自己不拜金不爱钱。强调自己独立自主，坚强不容易。那么这又怎么解释呢？嗯，我没看不起穷人，可我却最讨厌像你这种口是心非的穷人，尤其是你，你心机太重。伯母，你跟我来。嗯你干什么，蓝小英？你别拽着我，你放开我！你拉我去哪儿啊？你放开我！你，蓝小英，快，你放开我！你跟我走就对了。你到底要去哪儿啊？哎，我告诉你，你这可是放假啊！臭丫头，你到底想干什么啊？这是哪儿啊？你带我来这儿干嘛呢？蓝小英，蓝小英，伯母，你看看清楚。也许在你们这些有钱人看来，这个小区地段又偏，装修又很简陋。但是我的房子里的每一样东西，包括一根钉子，都是我自己置办的。我和我的父母还有我的女儿，挤在这个六十平米的小房子里，我们还是过得很开心。因为这才是我的家。我去猴子的房子，只是去寄存一些东西，那是他的房子，不是我的，我很清楚。我在乎的，只是和我爱的人生活在一起。大别墅、大房子，我一点都不稀罕。你想跟我谈什么？你要喜欢蓝小一，就去吧，他还不错。你好，你好，最近好吗？哦，找我妈是吧？行，她在啊，等一下。妈，大舅，哎呀，来了啊！我来电话了。哎，哎，哥，我们厂里啊，买断工龄了，我孙四啊，老歹在家里也不是个事儿，想来上海打工，能不能让田飞两口子给我找个工作啊？哎呀，没问题。明天就来，哎，哥，我跟你说，这找工作这事儿啊，赶早不能赶晚，对吧？啊，行，明天见面再聊啊。哎，田飞呀，哎，大舅呢？明天到上海来打工，说是这个厂里啊，工龄都买断了。哎，小璐啊，你呀、啊，让你爸呢帮着给大舅找一份工作。大舅呢身体不太好，哎，安排个舒服点的。工资多一点的啊，嗯，关键啊，是我爸现在退休了。你也知道啊，人走茶凉，估计啊，要给大舅安排个工作有点困难。哎，你这话我就不爱听了。什么叫人走茶凉啊？那我还说了呢，瘦死的骆驼比马还大，就看你爸愿意不愿意帮这个忙
。行，帮帮帮帮，明天我就去问我爸。但这事儿能不能成，我不能打包票啊。哎，我都跟人说好了，明天大早就来，你赶紧打电话。嗯。哎妈，你看啊，现在找工作啊，的确是挺难找的。再说我认识的人也不多，所以我想啊，你要不先让大舅不要来上海。啊，我们先把工作给找到了，再让他来也不迟啊。哎，那不行啊！啊，我刚才不是打电话说了，明天大早就来。我这个除二房二，人家会怎么想我呀？你想想啊。这，哎，田飞，哎，呃，是这样吧？让大舅来呀、啊，先在你的公司帮忙，他有驾照啊。哎，给你开车。呜、啊，这，这个主意不错啊。田飞现在就缺一个司机<笑>，行<笑>，哎呀，妈，这一般请司机的，嗯，开的都是奔驰啦、劳斯莱斯之类的车，嗯，您儿子开的是经济适用型轿车，不适合请司机。再说了，如果要让外人知道了，我请大舅当司机，那多不好啊。没事啊，都是一家人。妈，你如果要这样的话，那我就跟你摊老底了啊。嗯，其实呢，我公司呢，最近业绩有点紧啊，所以我没钱请大舅。你上次跟我借了一万还的时候，不是说吗？公司做的又大是又强，哪儿去了？我不是怕你担心你，骗你的。就这样，你还说净身出户？哎，你净身出户睡到大马路上去，啊？行了，我这就给大舅打电话，让他别来。他外甥是个驴屎蛋子，表面光。老家人以为你在上海是出人头地，结果呢，来个亲戚是没有地方住，哎，帮人找个工作也没个门道。我真的就不知道你当年哭着喊着来这上海干什么呀？你，嗯，就算你是一块大金子，丢在上海，哎，都没有人正眼看呢。因为满地都是钻石，妈，妈，我招谁惹谁了我？哈哈，来，我们继续，好玩，妈妈，下楼梯上来了。解救妈妈！快点来，快点来！嘿嘿一二三，呜！我站个脚进去，哦！哦！我们去冒险好不好？好。到哪儿？看看小恐龙在哪里。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥。跟着咱们，他要是不愿意，咱们就跟他闹。哼，哎，咱们带着孩子肯定是比跟他好。这两家的经济条件，这不是摆着呢吗？啊，今天妈妈陪着你一起去，探探他们家口气。哼，就这么定了。嗯，闹，怎么闹？你跟我说怎么闹。我跟你说，起初就是我先对不起蓝小蝶。再说了。你怎么知道现在人家家庭条件不好啊
，告诉你啊，小鱼现在在世界五百强企业上班，薪水可高了。哎呀，那也是个打工的，而你呢是个老板，是个大老板，啊？我还是那句话，瘦死的骆驼比马大。哎，妈，我告诉你啊，现在如果有个公司，嗯，聘请我去打工，我立马就去。你，老板呢就是个形象工程，那叫打肿脸充胖子，自己累自己知道。你不是有一句话说我吗？啊，那叫什么驴什么蛋什么光那个，驴屎蛋子表面光。行了，你别跟我打岔。现在是说孩子，如果这孩子真的是你的，你跟他怎么说？他能接受不吗？啊，接受？怎么说？啊，纯爷们儿，实话实说呗。他爱接受不接受？还纯爷们儿？哎，亏了你在社会上混了这么多年，还说实话实说呢？啊，他不得跟你闹得天翻地覆，没完没了的。那你说怎么办？妈跟你说啊，就得跟他吹枕头风。跟他说领养一个小孩是个小姑娘，天天说，慢慢说，肯定起到作用。然后，哎，就找那个蓝小姨做工作，让她把孩子给咱们。对。哎呦，小乐回来了，累了吗？还行。我去给你放洗澡水，慢用啊。你再不吃，我就叫警察了啊！来来来，那那那，妈，有你这么教育孩子的吗？书上说了，这样容易给孩子心里留下阴影。不这么教育，你说怎么教育啊？你小时候就这么瞎大的，不也挺好吗？来来来，那那，来，一口一口啊！妈，我上班去了啊！哎，好。哎，小旭，别走，他没有没有玩。哎呦，宝宝。妈妈只有上班才能给你去买奶粉，赶去吧。啊，乖乖在家待着好不好？好，这么好。阿姨，喵喵，看谁来了？喵喵，好，金叔叔。哦，小宝贝儿，你乖不乖呀？喵喵，你不开心啊？不能不开心啊。嗯，来，叔叔抱。送妈妈去上班。好。真乖。爸妈，我走了。哎，好，去吧。我赶着要去上班，他非缠着不让我走，你还真是大救星。哎，你怎么不打个电话就来了呀？我不知道你今天上班，我只是想带妙妙去儿童乐园玩玩。去儿童乐园，妙妙去看儿童乐园。乖，妙妙，我们先送妈妈去上班，然后我们再去儿童乐园，好不好？你一个人能行吗？喵喵可淘气了。嘿、hey, ，你不用担心，我知道怎么照顾小孩子。好吧，喵喵，那你要听猴子叔叔的话哦。好。小姨，我妈之前对你有误会，让你不开心的地方，希望你能理解，好吗？
，我，你居然叫我猴子。嗯我都给都给你做好鸡蛋了，我一寻思你该起床了，煎了两个鸡蛋，马上来啊！哎，吃错药了，当当当当当当，来啦！哎，慢用啊！谢谢啊，妈。慢用慢用。哎呀，小豆啊。前一段时间呢，你跟这田飞啊老是吵架，我也寻思着，这个家里啊太冷清了，就你们两个人，哎，大眼瞪个小眼，肯定烦呢。人家一烦就容易吵架，对吧？哎，家里如果有个小孩呢，要喊妈妈、爸爸、奶奶、妈妈、妈妈、妈妈、打住啊啊！不是，您有什么话就直说啊，别老鸡蛋啊、豆浆啊什么的。您是不是又想动用我去做那个什么试管婴儿手术？我跟我爸妈商量过，是这样的啊。最近呢，我跟田飞关系特别僵，一直有矛盾，所以才不能要孩子。你想啊，有个孩子在这儿满屋子跑，爸爸妈妈动不动就哇哭，那才烦呢。小洛啊，你是误会了啊！你听我说啊，我听说那个手术啊。挺痛苦的，费用也不低呢。就是啊，你没有年轻对吧？啊，没准儿啊，还自己还能生了呢。啊，啊，我是想啊，让你们去领养一个孩子，领养一个啊？不，我自己的孩子不养，我养别人的孩子，我缺心眼儿我。哎呀，你看，你呀，慢慢听我跟你说啊。我们老家有个说法。这个夫妻俩结婚以后，如果是没有孩子呢？哎，抱一个，那女的就可容易怀孕了，这就叫招子。抱呢，咱们就不抱那个，那个奶娃娃，抱一个哎两三岁的，哎，这样呢，你也好容易带呀，这感情也好培养啊，大了一样能亲你，也能孝顺你，对吧？最好是抱一个女孩子。为什么呀？你想想啊，将来你和田飞生个儿子，就这个小姐姐，哎，帮你们拿个尿布啊、奶瓶啊，对不对呀、啊？怎么这孩子听上去跟童养媳似的呀？我都想哪儿去了啊？有个小孩多好啊！哎，到时候田飞啊，哪有心思到外面应酬，下了班就往家跑。啊，小洛，我可是真是为你们好。有个小孩啊，就能拴住男人的心吧？咔，拴住了。那要拴也得亲生的拴啊，随便抱个孩子就能拴了。小豆，我跟你说，你不懂啊。这孩子不管是谁生的，哎，慢慢慢慢慢，他就有感情了，就跟养动物一样啊。小动物也是，他护着主人呢。啊，小孩也一样。嗯，行了，呃，你呀，好好考虑考虑啊。我呢去干活了，来。哎，慢用！哎呦嘿，哎，别干活了啊！你们小孩多好啊！来来来，来来来，奶奶奶奶，干活了。Thank you. 
吧。您最近不是腰疼吗？儿子给您买个按摩椅吧。不贵，才三千多。儿子有钱啊。上次做的那笔业务啊，货款到账了。田飞呀、啊，妈妈这个腰疼啊是正常的啊。你赚点钱不容易，全把它存起来，以后用钱的地方可多了。妈，这我可要说你了，你这消费观念有问题啊！我告诉你，钱花了那才是自己的，钱存着永远是银行的。谁啊？田飞大哥啊，田飞啊，你要给小豆家里买东西呀、啊？对呀、啊，他爸爸一直对你那么好，又照顾你。他爸爸腰不是不好吗？给他爸买个电动，哎，按摩仪，连烟酒没用，多么实惠呀、啊，对吧？还有事吗？没事。好嘞，没事了，挂了啊。喂，小豆啊，田飞赚钱了，说是给你爸买个大礼物。田飞说给我爸买个大礼物。啊怎么可能听错了吧？我没听错呀，我这耳朵好着呢。这不是自己独立做了一笔生意吗？啊，你爸不是对他一直好吗？是叫什么滴水之恩，什么全要报来着？你爸现在退休了，田飞不是慢慢好了吗？哎，你看看啊，你看我说过什么来着？我就说过，其实田飞挺有能力的吧，总算没有让我失望。哎呀，可是这家里没孩子还是不行啊！哎，你说咱们中国人，忙啊忙啊，赚钱，是为了啥呢？不就为了孩子吗？如天飞忙了一天，累的回了家呢，都懒得说话。哎，如果有个那么个小姑娘，爸爸爸爸一打岔，哎呀，生活多精彩呀、啊！嗯，你们老全家抱个孩子有那容易吗？说跟老母鸡生蛋似的，一拿一个呀。都是熟人介绍的，人家家里想抱个大儿子，这闺女呢想找个好心人家送出去。哎，那小姑娘啊，来了以后那个发型跟你一样，哎，穿个跟你一样小裙子，妈妈妈妈妈妈多好啊！行，那万一等孩子养大之后，人家回去找自己亲生父母了，那怎么办？跑了，抱来的时候，跟他说好了，所有的关系咔嚓全断了。咔嚓，全断，哪有那么好的事儿？只要你同意了，我马上，我现在就回去把一二三四五六七所有的问题都给他解决好了。我想想，嗯，想想，给你来点热水，喝着呢。热茶，那挺热。哎，你现在冷不冷？不冷，不冷啊。哎，这没事儿。哎，那我去忙了。轻点啊，别捡到肉。听说你要给我爸买个礼物啊？啊？怎么了？不相信啊？当然不相信了，你一贯是啃老的，突然说要给我爸买礼物，谁信啊？爱信不信。是难以置信，好吧？除非你田飞转性，然后你妈跟着也转性。这两天对我像春天般的温暖，是不是你们老钱家的亲戚要进城打工，还是还是你们盖房子要借钱？我说你这人吧，真是心胸狭隘啊！对你不好吧？啊，整天说我们对你忘恩负义，对你好点吧，你又怀疑我们对你另有所图。大小姐，你是真心难伺候啊！行，换话题。妈今天突然说要抱个孩子回来养，还正儿八经跟我商量好久呢。他有没有跟你说？啊？没有啊。没有，那么大的事儿他都没跟你说啊？就就是没有啊。不是，那那你什么意见呀？什么什么意见？什么什么意见就？抱孩子回来养，你什么意见、啊？反正我没什么意见，随你们折腾。我
关键是你妈说的头头是道，貌似连目标都已经定好了。两三岁大，是个女孩，这里面该不会是有什么阴谋吧？能有什么阴谋啊？那可不一定，老太太的心思比海深，难琢磨呀。说不定是你在外面的私生女，她琢磨着想要抱回家光明正大的养呢。你，你开什么玩笑你？什么呀，跟你闹着玩的，开玩笑呢？那么大反应干嘛？这这这事儿能开玩笑吗？你别瞎说啊！其实我觉得你妈说的也有道理。你那么喜欢小孩，要是抱个孩子回家养，一天天的，爸爸妈妈。家里也挺热闹的，这样就不会一天到晚往外跑了，这不对。你们来干什么？小姨妈妈，小姨这些年辛苦了，我们是想说。专门过来说声对不起，道个歉，对吧，儿子？田飞啊，这些年来你让小姨吃了那么多的苦，受那么多的罪，你们说声道歉就完事了。趁小姨还没回来，你们赶紧走！哎呀，你你走，哎，让他不说了。我只想跟小姨说，走走走。谁来了？喵喵，这里没你的事，赶紧走。我的亲亲，那我是奶奶。什么？出去出去！喵喵，这里没你的事，赶紧进去。乖乖，哎呦喂，哎，亲亲，那我是奶奶。什么？走。哎。走田飞的车，他在这干嘛？他不会来找事儿吧？妙妙在家呢。不会吧？他可能也许幸好路过在这儿，他不知道你住这儿。不行，我得赶紧看看。你们出去！哎呦喂！出去！哎呦！阿姨，我的腰！哎呦，别动，别动，别动！哎呦，没事儿。出去！你跟我出去！小姨妈呀！这么多年了，小姨是不容易。我要早知道这个，我宁可不认我的儿子，我也来认我的孙女儿。他姓田呢，行了，你不要再讲了，你不要再讲了，你给我别听到我们笑声了。说完，对不对？哎，出去，出去！哎，小姨，你来了，出去！快，儿子，说对不起，对不起，好了，对不起，对不起，说好了，你啊，你说哪有你这样的？滚蛋，你来这里干什么？放手，马上给我出去！你谁呀？你算老几爷？你动手动脚的，看你长那样吧你！我呸！我告诉你，我是妙妙的爸爸。走，你给我出去！出去！什么？你们是我孙女的他爹！出去！呸！你你不要我！你长那样吧你！出去！出去！出去！出去！出去！出去！出去！出去！出去！出去！出去！出去！出去！出去！出去！出去！出去！出去！出去！出去！出去！出去！出去！出去！出去！出去！出去！出去！出去！出去！你如果有良心的话，就请你们不要再打扰他们了。至于屋里那个小孩，我也知道你们在想什么。啊，该不是已经看到孩子他爸进屋去了吗？对呀、啊，他们只是比较 fashion 而已，先子后婚。如果这给你们造成误会，我代表他们一家三口给你们说个对不起。还有田飞，我们小姨现在有这么好的归宿，一切都拜你们所赐。谢谢你们。我呸！儿子，没事。我妈的！我告诉你，明天来跟你算账，饶不了你的。走，我看看二号、三号。放这儿，好我还不挡道了。这是姓马的人的车。哼！好，难道那姓马的真的是小姨的男朋友？呸！又大又怪的，肯定没咱们家这车贵，对不对，儿子？妈，嗯，这是世界上最贵的越野车之一，一辆车啊可以买我那十几辆呢。就这车啊？哎。蓝小姨，这真的是傍大款了。嘿。
就他那样二手货，人家不会娶她。啊，哼，怎么说话？回去吧。嗯。呸！哎呀，难怪光生孩子不结婚呢。我估计人家压根儿就没想娶她。嘿，你还说那孩子呀像你，我看一点都不像。你想想，现在姑娘哪有那么傻的？哎，分了手能把孩子给生下来？除非她脑子有毛病啊。不，这也好了，养了一桩心事。儿子，咱回家以后老老实实做那个什么管儿，那婴儿来的，就把那管儿那孩子给他坐进去。哎，然后就，妈啊。能不能行了啊？说那孩子不像我，我看挺像你的呢。你能不能让我安静点？真操心。他们怎么会找到这儿啊？他们是不是要抢我们家妙妙呀？哎呦，怎么办呢？你说你怎么办呢？这个事情。阿姨，你别着急，看来他们已经被猴子给唬住了，应该没什么大事的啊，放心吧。猴子，太感谢你了。哦，刚才多亏了你，否则。这事情还不知道会怎么样呢。要是他们再找到这儿来，那怎么办呢？不如我们搬家吧，要不回老家躲躲。又不是我们做错事儿，我们躲什么呀？谁再来抢妙妙，我就跟他拼命。小姨，还不至于拼命哈，只要你不承认，他们就没有办法，对不对？猴子，你这两天多过来坐一坐，以防万一，听见没？好，没问题。叔叔阿姨。你们什么都不用担心，我会一直陪着你们的。好，喵喵，不怕不怕啊，不怕啊小姨，准备去开会了啊！好，这就去。喂，猴子，我打电话，我们家一直没人接，你能帮我去看一眼吗？麻烦你了。这个季度的报表大家都看到了吧？同时，比上个季度下滑到了百分之六点一二。大家有没有分析原因？有没有在自身上找问题？到底是怎么回事啊？喂，你爸妈带着妙妙出去玩，我去的时候他们刚回来，你就别担心了，没事。那就好。大成公司是我的心血。谢谢你啊，我待会儿再打给你。OK， 呃，对了，记住，什么都不用担心，不会有事的。拜。哎哎哎！你怎么不比就买呢？你这看看，是三块三，六百抽。你看，这个九百抽的，十四块六，合下来比那便宜呢。就你会算钱。这个还做活动，下周就贵了，多买点很好。你买那么多干嘛？熬着吃呀？不懂，只是消耗品。到时候你缺纸的时候知道。哎呦，这还八块九呢！一百八，不会吧？现在随便买个洗发水都要那么贵，现在物价也真是的，越来越离谱。你是随便买的吗？要我说，这大卖场里啊，十几块钱一大瓶的洗发水比比皆是，你非要挑这种几十块钱一小瓶的。我跟你说啊，越贵的洗发水里面，那成分越可疑。吵死了！我买个洗发水都要唧唧歪歪的呀，我没花你的钱。你的意思就是说我洗头要用淘米水是吧？妈
，三人。家里已经有好几个了。妈妈，妈妈，我就要这个。天飞，我想好了，我们领养一个孩子吧。啊？我说我们领养一个孩子，这两天再问问你妈。要问你问，反正我不问。你跟你妈怎么那么奇怪啊？前两天还热火朝天的找我商量，说怎么跟人家家人谈都想好了，现在又只字不提，搞什么？喂，妈，我要上厕所，您出去一下。哎呀，你上你的吧，都是女的，你怎么那么多事儿呢？不是，您在这搓搓搓，我拉不出来。哎呀，你毛病可真多呀！啊！哎呦，我这腰，我这盆别动啊！嗯。不是你。妈，哎呦喂！妈，妈，哎呦，你搞什么呀？我这衣服不能水洗，都缩水了。不能水洗？嗯，那怎么早点说呀？我怎么早说呀？你都已经洗了，你不说我怎么？怎么了？怎么了？啊，我来看看，缩水了。哎呀，小刘，你看，不就一件衣服吗？啊。现在很多干洗店啊，都有这个处理缩水羊毛衫的技术。那是羊毛衫，我这是羊绒衫，羊绒衫比羊毛衫金贵多了。我这一件要两千多块钱。什么两千多？哎，就这么一个巴掌大的，你这钱多的没地儿花了，还是吃饱撑的啊？哎呦妈，话可千万不能那么说。我跟田飞到现在结婚那么长时间，我从来都没有花过他一分钱。来了来了，又来说，我说不实话吗？人家家里的男人都是家里的顶梁柱，田飞呢？我跟你去超市买包纸巾都是我掏的，要不？这么跟你说吧，妈，您的儿子要赚了一百块钱，他可以拿出八十块钱请相关部门吃饭，请有关领导桑拿。还有二十块钱自己留着买包烟抽，哎呦，想给老婆买点什么吧，没钱了。那天不是特别亢奋的说，哎呦，给我爸买个大礼物，还有什么按摩椅。对呀、啊，结果呢，连个插头都没见着。哎呦，你说说就算是买了，行，那你给我爸买个直升机得了，二零一二就不怕了。我也想买呀，不是不买，只是最近我太忙了，我不是没时间逛商场吗？可不嘛，他多忙啊，一天到晚。就是，千万别买。他要给我爸买了这个礼物，我爸得付出十倍甚至百倍的代价把它还回来。还还还呢？还呢？还有妈，我这个衣服呢，虽然贵了点，但是一分价钱一分货呀，所以。以后我的衣服您就不用洗了，您只要洗田飞的衣服就好，行吗？就这么着哦。还有，我们的房间千万别打扫，我们是需要点隐私的啊。爸，爸去。你，算了算了吧。哎呀。我不是人，我都是我错了，好吧，妈。我这就是说的，算了算了算了算了。
，中央不是在电视里说呢，啊，和谐家和万事兴啊啊！你赶紧的，马上啊，告诉他传宗接代，生生生生。我也想生。嗯，不是，你看现在几点呢？还早吗？你待着啊，我去看看。喵喵，妈妈跟你说的都记住了吗？记住了。第一个是什么？不要给陌生人开门。不要给陌生人开门。第二个是不要拿陌生人给的东西。不要拿陌生人给的东西。第三个是不要跟陌生人走。不要跟陌生人走。记住啦。嗯，还有那首歌怎么唱的？小白兔乖乖，把门儿开开，不开不开，我不开，妈妈没回来，谁来也不开。记住啦，记住了，来哥哥，盖章，我睡觉。天飞，天飞，哎，真是你啊！你在这儿干嘛？哎呀，许巍，是你呀、啊！哦，公司在楼上，待会儿开会呢。你呢？啊、哦，我来拜访客户，哪像你、哦、自己当老板了，想什么时候上班什么时候上班。开什么玩笑？现在生意也不好做。最近看《校友录》了吗？下个月咱们大学同学聚会，嗯，哎，一定要带上家属啊，蓝小叶去。啊，带家属多麻烦啊，还是咱单独行动吧。带着吧，大家都带。哎，你是不是想跟蓝小一制造机会，旧情复燃呀、啊？去你的啊！别瞎说。好，我还有点事儿，先走了。哎，记得要去啊，带家属啊。行，我知道了。好。东西送给小朋友。妈妈说过了，陌生人的东西不能吃。对，我们不要。妈，回来了。哎呀，今天啊，我带着妙妙在楼下玩，有个人莫名其妙的给我们送来一包吃的东西，吓得我带着妙妙就回家了。不会是田飞吧？不知道。要不是人贩子临时里面放麻药，孩子吃了会跟着走。妈，你别吓唬我，妙妙呢？在里边看电视呢。哎，不过妙妙今天的表现可好了，大声的说：“我不要吃陌生人的东西，我不要吃陌生人的东西。”这孩子真乖。妈，啊，你以后还是别一个人带妙妙出去了，不放心。哦，好了好了，吃饭吃饭吃饭。现在呀、啊、是法治社会，啊，哪来这么多人贩子？啊？世上还是好人多。我就不相信，哪有这么多的好人呢？雷锋啊，做好事不留名，还写日记呢，谁会莫名其妙的给我们送东西吃啊？就是啊，爸，我知道你提倡人性本善，但是现在是非常时期，虽然猴子暂时骗过了田飞，谁知道他们以后会不会再起疑心啊？嗯，那还是得小心为妙啊。嗯，小易啊，我们总是防着小心翼翼不是个事儿，总得想个办法。什么办法？找男朋友结婚，给妙妙呀、啊，找一个真的爸爸。妈，什么办法都行得通，但是这个办法，暂时办不到啊。大家注意了啊，这个是上个月的销售分析表。今天我们要全体加班开会，分析一下看有没有突破口，完成五个增长点的任务啊！哎，又加班，本姑娘连谈恋爱都没时间。小姨，咱们请长假吧。我可不敢请长假，我一屁股的债务，没了工作，估计挨不了几个月，银行就会来收我的房
，你说是剩女可怕，还是无家可归可怕？我现在啊，是老板让我站着死，我也不敢坐着生。二十多岁的时候说不干就不干，那是闯荡江湖，够胆识。可我现在是奔三的人了，再浪迹天涯，那就是落难了。我宁愿在这儿坐着加班，也不愿意流落街头了。就是因为有你这种人的存在。人家老板才会肆无忌惮的叫我们加班，哎，你看人家老外，工作是工作，休息是休息，多过瘾呢！瞧你这话说的，那国情不一样啊，人家外国人少，你要是动不动请假，今天请假，老板明天就在网上发一个招聘信息，马上就能把人给招来，而且工资更低，福利更低，加班更情愿。喂。班长，我知道要同学聚会，但那天可能有事去不了了。小姨，你现在怎么这么没劲啊？当年你可不是这样的啊！毕业都这么久了，好不容易才把大家都联系上聚一聚，你就不愿推三阻四的了，一定要来。可是我那天真有事儿，我们公司最近……别这个那个的了，必须得来啊！全班同学我都联系上了，张萌他们在国外都回来了，甭说你了，我挂了，你一定要来，拜拜。哎。班长，我知道了，我去还不行吗？你在说什么？是你啊！我们班长组织同学聚会，非让我去，还要坐火车，来来回回的，我嫌麻烦。你可以开我姐的车。再说吧，你找我干嘛？呃，小易，今天去你家吃晚饭，行吗？行啊，你来吧。妙妙还老念叨你呢。OK。妙妙，跟帅帅说对不起。我不，我不。哎哎哎哎，听话，说对不起。说，怎么了这是？哎呀，妙妙在幼儿园里跟人打架了，推了帅帅一把。什么叫推了我们孩子啊？你看看我们小帅的头，磕这么大一个包。哎呦，乖乖，只要是以后留了疤，你们负得起责任吗？对不起，要不要去医院啊？去医院的话，医药费我们负责。嘿，这说的，当然要你们负责任了。从来没见过你们家这种孩子，我看啊，像他这么凶的孩子，待在家里好了，去幼儿园也是祸祸别人家的孩子。妙妙，为什么要跟别人打架？说对不起，说对不起，快说对不起。行了行了行了，得了，别演了。从来没看过这样子的野孩子，也不知道你们这些家长是怎么管教的。我们现在去医院，如果有什么事啊，你们要负全责的。幼儿园里的小朋友骂我们妙妙是野孩子。乖妈妈，妈妈没问清楚就打你，对不起，对不起，不哭了啊，对不起。妙妙，怎么了？叔叔每次来你怎么都不开心啊？妈妈打我。幼儿园的小朋友说妙妙是野孩子，没有爸爸。谁说妙妙没有爸爸的？嗯，妙妙不是有猴子叔叔？从现在开始，猴子叔叔就变成猴子爸爸，你说好不好？而且明天猴子爸爸呢，就去接妙妙放学，让小朋友们都知道妙妙有爸爸。好了，哥哥。嗯，老哥哥。水做的，你想哭就哭吧。我在想
，我是不是真的应该给喵喵找个爸爸了？嘿、hey, ，我就可以啊。猴子，你应该找一个家境相当、身世清白的女孩。你们会得到双方父母和所有亲朋好友的祝福，会有自己的孩子，会很幸福。